ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சீக்ரெட் ஆஃப் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான வெஜிடபிள் பிரியாணி எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் குக்கர் அடுப்பில் வச்சிருக்கேன் இதுல வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சமா நெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுருக்கேன் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிச்சு இப்போ இதுல வந்து பிரிஞ்சி இலை ஒரு ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை ஒரு மூணு ஏலக்காய் நாலு கிராம்பு ரெண்டு பட்டை இது போட்டுடலாம் இது கூட ஒரு வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் வெங்காயத்தை கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிச்சு இப்போ இதில் ஒரு ஒரு பெரிய தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இந்த தக்காளி நல்லா வதங்கிட்டோம் தக்காளி நல்லா வதங்கிச்சு இதில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் இது கூடவே ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் போட்டுக்கோங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லிப்பொடி ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா பொடி இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த நேரம் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் காய்கறியெல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து எல்லா காயுமே இருக்குது கேரட்டு பீன்ஸு காலிஃப்ளவர் உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை ஆட் பண்ணிடலாம் அதில் கூடவே கொஞ்சமாக பீட்ரூட் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இது வந்து பட்டாணி ஃப்ரெஷ் பட்டாணி இது வந்து ஃப்ராஸ் அண்ட் பீஸ் இது தண்ணியில் போட்டுச்சுருந்தேன் இப்போ அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இது கூடவே வந்து கொஞ்சமாக சோயா சங்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சுடுதண்ணியில் போட்டு பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் அது கூட இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டுருங்க இந்த காயெல்லாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் தண்ணி விட்டுடலாம் நான் வந்து ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி விட போகிறேன் இதில் மெஷர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் இதில் விட்டுடலாம் ரெண்டு கப் தண்ணி இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த தண்ணிலேயே ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நல்லா ஃபைனாக இப்போ இதே ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு ஸ்பைஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இப்போ தேவைப்பட்டால் இப்போ போட்டுக்கலாம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்பட்டால் இந்த தண்ணியில் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு ஸ்பைஸ்லாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ரைஸ் போடும்போது சரியாக இருக்கும் அது செக் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் நான் இதை வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டு இதை நல்லா ட்ரையாக வறுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை ஆட் பண்ணிடலாம் பிரியாணிக்கு அரிசி வந்து இந்த மாதிரி வறுத்துட்டு போட்டிங்கன்னா நல்லா உதிரியாக வரும் உங்களுக்கு பிரியாணி அது வெஜிடபிள் பிரியாணியாக இருந்தாலும் சரி நான் வெஜிடேரியன் பிரியாணியாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி வறுத்துட்டு போடுங்க அரிசியை இப்போ இப்படியே மீடியம் ஹீட்லேயே இப்படியே வேகட்டும் இப்போ இந்த ரைஸ் வந்து இந்த தண்ணிக்கு மேலே தெரிகிற அளவுக்கு வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ணலாம் இந்த அரிசி கொஞ்சம் குக் ஆகட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம மூடி வைப்போம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்க தண்ணி எவாப்ரேட் ஆயிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தான் தண்ணி இருக்கு இப்போ நம்ம இதை தம்ல வச்சிடலாம் இப்போ குக்கர் மூடியை மூடிடலாம் மூடி நல்லா சிம் பண்ணி வச்சுருங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் வைக்க போகிறோம் இது விசில் வரணும்னு அவசியம் இல்லை லோ ஃப்ளேமில் டென் மினிட்ஸ் வச்சு ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளோட பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க நம்மளோட வெஜிடபிள் பிரியாணி ஓ ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா உதிரியாக இருக்கு பாருங்க நல்லா கிளறி விட்டுருங்க ஒரு வாட்டி நம்மளோடய வெஜிடபிள் பிரியாணி இப்போது ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து இந்த மாதிரி தயிர் பச்சடியோடு வச்சு சாப்பிடுங்க அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோட நோட்டிஃபிகேஷன் சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு வந்து சேரும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங